বাতিল হচ্ছে জাতীয় আট দিবস তারিখায় ঐতিহাসিক সাত মার্চ সতেরোই মার্চ ও পনেরোই অগাস্ট শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার মন্তব্য উপদেষ্টার চলে গেলেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী শারীরিক নানা জটিলতা নিয়ে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে কাল মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফের যেন রাজপথে নামতে না হয় হুঁশিয়ারি বিএনপি নেতাদের দ্রুত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি এবং আড়তে ডিম সরবরাহ শুরু হলেও বিক্রি বাড়তি দামেই সরকার নির্ধারিত দরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি পূর্ণ সর্বদায় ওএমএস টিসিবিতেও নেই স্বস্তি সমসংবাদের সঙ্গে আছি আমি ইমদাদুল হক ঐতিহাসিক সাত মার্চ ও পনেরোই অগাস্ট শোক দিবস সহ বাতিল হচ্ছে জাতীয় আট দিবস প্রধান উপদেষ্টার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জানানো হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে শিগগিরই এ বিষয়ে পরিপত্র জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বাতিলের তালিকায় রয়েছে ঐতিহাসিক সাত মার্চ সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পাঁচ অগাস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামারের জন্মবার্ষিকী আট অগাস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিরাতুন্নেসা মুজিবের জন্মবার্ষিকী পনেরোই অগাস্ট বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আঠারোই অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাস্তাল দিবস চার নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস এবং বারো ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস চলে গেলেন বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী সকালে হাসপাতালে ভর্তির পর দুপুরে মারা গেছেন রাজপথের লড়াকুয়ে যোদ্ধা কাল মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে তাকে রাজনীতির অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী রাজনীতিবিদ রাজপথের লড়াকু যোদ্ধা ষাটের দশকে সামরিক স্বৈরশাসক আয়ু বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সরব পথ চলা দীর্ঘ সময়ের বাম রাজনীতি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্ব পালন এরপর ন্যাপ হয়ে উনিশশো সালে যোগ দেন আওয়ামী লীগে কখনো মন্ত্রী কখনো সংসদ উপনেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন পোর খাওয়া এই রাজনীতিবিদ এবার থেমে গেল বাংলাদেশের ইতিহাসের উজ্জ্বল এ রাজনীতিবিদের জীবন চলা চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক বিভিন্ন আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে লড়াই করা মতিয়া চৌধুরী বুধবার সকালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে আক্রান্ত মতিয়া চৌধুরীকে হাসপাতালে নেওয়া হয় সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি মতিয়া চৌধুরীর মামা মোস্তফা জামাল হায়দার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন মতিয়া চৌধুরী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেরপুর দুই আসন থেকে নির্বাচিত হন ছয়বারের এই সংসদ সদস্য একাদশ ও দ্বাদশ সংসদে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচিত সংসদ উপনেতা ছিলেন এছাড়া উনিশশো ছিয়ানব্বই ও দু সালে আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষি মন্ত্রী ছিলেন মতিয়া চৌধুরী দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর এভার কেয়ার হসপিটালের সামনে আছেন সহকর্মী আয়সা সিদ্দিক সামিয়া সরাসরি যাব তার কাছে বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ সাবেক কৃষি মন্ত্রী এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের উপনেতা মতিয়া চৌধুরী আজ সকালে মারা গিয়েছেন সকালে হৃদ যন্ত্রণায় তিনি ভর্তি হন এভার কেয়ার হাসপাতালে এবং এভার কেয়ার হাসপাতালে আনার পর ঘন্টা খানেক পরে আসলে চিকিৎসারত যিনি কর্মরত ডাক্তার রয়েছেন তিনি তাকে আসলে মৃত ঘোষণা করেন এবং তাকে তিনি কিন্তু আসলে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন বামপন্থী রাজনীতি দিয়ে এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্যও তিনি ছিলেন তার এই 
প্রয়াত অর্থাৎ এত অল্প সময় আসলে প্রয়াত হওয়াতে তার যে পরিবারের সদস্যরা রয়েছে তারা কিন্তু এই এভার কেয়ার হাসপাতালের সামনে এসে তাদের স্মৃতিচারণ করছেন প্রয়াত মতিয়া চৌধুরীর স্মরণে তারা বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক কথা বলছেন এবং তার এলাকার অনেকেই কিন্তু এখানে ভক্ত যারা আছেন তার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছেন তারা এবার কেয়ার হাসপাতালে বিকেল থেকে আমরা দেখেছি এখানে ভিড় করছেন ভেতরে আসলে আজ সকালে তাকে এই হাসপাতালে আনার পর হৃদ যন্ত্রণায় তার পরিবারের সদস্যরা যেটা জানিয়েছেন প্রায় বিগত দু মাস ধরেই কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং মাঝে গণ বাংলাদেশের যেই একটি গণ অভ্যন্তর ঘটে গেছে সেখানেও কিন্তু আসলে তাকে এর ফলে হাসপাতালে ঠিকভাবে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে পরিবার আমাদেরকে জানিয়েছেন তিনি কিন্তু অগ্নিকন্দ্রা নামেও পরিচিত ছিলেন এবং পরিবারের পরিবারের সদস্যরা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন আগামীকাল তার আসলে জানা যা হবে এবং এখন পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তটি তারা নিয়েছেন তার প্রয়াত স্বামী সাংবাদিক তিনি তার কবরে কিন্তু তাকে সাহিত করা হবে আগামীকাল এখনও সে বিষয়ে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের সাথে আলোচনা করছে তার পরিবারের সদস্যরা এই ছিল আমার কাছে এবার কে থেকে সর্বশেষ সহকর্মী আইসা সিদ্দিকা সামিয়া যোগ দিয়েছিলেন এভার কেয়ার হসপিটালের সামনে থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে এবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি জানালেন বিএনপি নেতারা তা না হলে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি দেন তারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানের নেতারা বলেন দুই মাস পেরিয়ে গেলেও জাতির জন্য ভালো কিছু করতে পারেনি সরকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সীমান্ত হত্যা বন্ধ শেখ হাসিনার বিচার সহ কয়েকটি দাবিতে সমাবেশ করে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও নামের একটি সংগঠন এখানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন সুষ্ঠু ভোটের আশাতেই স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটিয়েছে শিক্ষার্থী জনতা তিনি মনে করেন সংস্কারের নামে সময়ক্ষেপণ করছে সরকার ভোট এবং ভাতের অধিকার এই স্বপ্ন নিয়ে দেশের মানুষ হাসিনা এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগকে পরাভূত করে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় না দুই মাস চলে গেল সেই ভোট তারিখ সময় উল্লেখ করে কাজকাম শুরু করে তাহলে একটা ফলাফল পাওয়া যাবে যদি না বলে তাহলে দেশের মধ্যে এক ধরনের প্রেস ক্লাবে এক স্মরণ সভায় অংশ নিয়ে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক বলেন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে দেরি করলে আবারও রাজপথে নামবে বিএনপি এদিকে রাজধানীর তোপখানা রোডে সংবাদ সম্মেলন করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন সিন্ডিকেটের আড়ালে পতিত সরকার ফেরার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগের লোকজন ছিল অনেকে চলে গেছে সেই জায়গায় আবার অন্য দলের লোক গিয়ে ঢুকেছে কিন্তু সিন্ডিকেট ভাঙা যায়নি ভাঙার মতো কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি সরকার এখানে নিজের দর্শকের মতো আছে তারা বলছেন মানে কোন উপদেষ্টা এরকম বলেছেন যে তারা এই ব্যাপারে আরও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি বা পদক্ষেপ নেবেন তো এই বক্তৃতাগুলো খুব কাজে লাগে না এটা কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি বা পদক্ষেপ হয়েছে এটা কাজটা করে দেখানো দরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে না আসলে সরকারের সমস্ত উদ্যোগ ভেস্তে যাবে বলেও মন্তব্য করেন মাহমুদুর রহমান মান্না প্রসন্ন না করে কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা সরকারি নানা হুঁশিয়ারির পর বাজারে ডিম এলেও দাম আসেনি ভোক্তার নাগালে সরকারি সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিক্রি হচ্ছে বাড়তি দামেই পকেট কাটছে ক্রেতারা ক্রেতার পকেট কাটছে অভিযানে এসে ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তারা বলেন আজ থেকে সঠিক দামে ডিম দিতে চান তারা তিন দিন পরে ডিম পাইছি বাঘে ঘুরা তেজ গাতে যেখানে ডিম আরও ওখানে ডিম নেই তা আমরা করতে গিয়ে আনবো পনেরো আগেও আমরা একশো ষাট টাকা বিক্রি করেছি ফলার পরে আমরা একশো ষাট টাকা ডিম বিক্রি করতেছি দশজন সিলিপে আছে আমি দেখাইতে পারবো যে এই কয় টাকা কিনে আমার আমার ডিম বাঙ্গা সুরা গাড়ি বেড়া যায় আমি এই কয় টাকা লাভ করি কারওয়ান বাজারের এই বিক্রেতার মুখে তো শুনলাম ডিম সরবরাহের বেহাল পরিস্থিতির খবর এবার জানতে চাই খুচরায় প্রতিটি ডিম কত দামে বিক্রি হচ্ছে সরকার নির্ধারিত দাম যেখানে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা একশো পঁয়ষট্টি একশো সত্তর টাকা হচ্ছে দরদন দরদন আমাদের কেনা আছে বারো টাকা তিরিশ পয়সা বিশ পয়সা খরচ যদি আমরা সেই দামটা পাই অবশ্যই সেই দামে আমরা বিক্রি করবো ভোক্তাদের কাছে
তেজগাঁও ডিমের আড়তে গেলে বেশি দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করার সেই পুরনো তত্ত্বই মেলে ধরেন পাইকাররা 12 টাকা 20 পয়সা আমরা বিক্রি করি এখন আর কিনে কিনে হইলো 12 টাকা এক পিসের দাম হলো 12 টাকা আর না আরামে যদি রেট বেশি থাকে আমরা তো বেশি দিয়ে আনতে হবে বেশি দিয়ে বেস্ত হবে শনিবারে 1300 টাকা ছিল আজকে বাজার হইছে মাত্র 1200 টাকা 12 টাকা 40 পয়সা কিনে পড়লো বাংলা ডিম আছে ডান বালা আছে 500 টাকা তিন বান্ডিল ডিম নিছি তিন বান্ডিল ডিমই পর 500 টাকা করে দেন কয়টা পড়ছে আমার এখন দেখার বিষয় ভোক্তাকে স্বস্তি দেওয়ার নামে সরকার যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে তা বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কিছুক্ষণ পরই রাজধানীর বাজার তদারকিতে বেরিয়ে পড়েন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের কেটে ছেঁটে শিগগিরই নির্ধারিত দামেই ভোক্তাকে ডিম দিতে চান তারা সাপ্লাই চেইনে প্রতিটা স্তরে যোগাযোগ করতেছি আমরা আশা করতেছি ন্যায্য মূল্যে ডিম আজ বিকেলের ভিতরে বাজারে আসবে ভোক্তাদের কাছে 11 টাকা 87 পয়সায় বিক্রয়টা নিশ্চিত করব আমরা দুই একটা প্রতিষ্ঠান এটাকে অস্বাভাবিক বা অসামঞ্জস্য করার চেষ্টা করে সেখানে আমরা কঠোরভাবে অভিযান পরিচালনা করব তবে কথা তাই আর ভাসতে চান না ভোক্তারা সরকার যে নির্ধারিত করে দিয়েছে সেই দামে তো কোনো কিছুই হচ্ছে না ডিম 165 রেট দেয় একটা নিতে হয় আরেকটা দিয়ে সরকার যেটা নির্ধারণ করে দিয়েছে আমরা ওই দামটা চাই এটা যেভাবেই পারুক সরকার আমাদেরকে ওইভাবে বাজার মনিটর করে করে দিবে বাজার নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন পর্যায়ে তদারকি বাড়ানো আর আগাম তথ্য নিয়ে কাজ করার দুর্বলতা কাটানোর কোনো বিকল্প দেখছেন না সাধারণ মানুষ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা নিত্যপণ্যের চড়া দামে যখন দুর্বিষহ সাধারণ মানুষের জীবন তখন সুলভ মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করলেও তাতেও স্বস্তি নেই ওএমএস এর পণ্য স্বল্পতায় খালি হাতে ফিরেছেন গ্রাহকরা এদিকে পোশাক শ্রমিকদের মাঝে ন্যায্য মূল্যে ডিসিপের পণ্য বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা তিনি বলেন শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পেনশন স্কিম ব্যবস্থা চালু করা হবে আজ ডিম তো কাল সবজি প্রতিদিনই হুহু করে বাড়ছে কোনো না কোনো নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে টাস্ক ফোর্স অভিযান চালালেও ভোক্তারা বলছেন দিন শেষে ফলাফল শূন্যের কোঠায় আজকে আলু সেটা যে 53 টাকা আর ওকে যেতে 3 টাকা বাস মানে অবস্থা তো ভালো না যেটা কমার কথা সে তো কোনো কমতেছে না বরং সে সবকিছুই তো বাড়া এইটা তো ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে বৃষ্টি স্থানে সুলভ মূল্যে 6 থেকে 10 টি পণ্য বিক্রি করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এতে ভোক্তারা খুশি হলেও বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার রোডম্যাপ দেখতে চান তারা 100 টাকা 80 টাকা 90 টাকা কিছু কাঁচা তরকারি কিনতে হয় তাহলে আমরা চাল কিনব কত টাকা কিছু এই সরকার যারা উদ্যোগ নিছে এটা আসলে খুবই ভালো এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো এদিকে ওএমএস এবং টিসিবির মাধ্যমে চাল আটা ডাল তেলের মতো কয়েকটি নিত্যপণ্য সরকার বিক্রি করলেও এতে স্বস্তি নেই ভোক্তাদের মাঝে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও কেউ কেউ ফিরছেন খালি হাতে চালটা পরিমাণে কম দিচ্ছে আর যদি পারসন 10 কেজি করেও দিত তাহলে আর প্রতিদিন মানুষ এখানে আসতো না চাল আর আটা पोशाक श्रमिक अठारो दफा दबी मेने पर एबार ही प्रथम न्याज्य मूल्य टीसिपिर पन्न्य वितरण कार्यक्रम शुरू कर सरकार चार सौ सत्तर टाकाय पाँच के जी चाल दु के जी डाल और दुई लिटार सयाबिन तेल दे गार्मेंट्स श्रमिक बुधवार दोपुरे टंगी से जुबे जुबाइर फैब्रिक्स कारखाना यह कार्यक्रम उद्बोधन करें श्रम और कर्मसंस्थान उदेष्टा गार्मेंट श्रमिक पेंशन स्कीम चालू करा करार्थ समय लगे तब यह उद्योग क्षेत्र शुरू कर दिए जो चाहिए इन वास्तवयन मालिक पक्ष सहयोगता प्रयोजन है এই সময় শিল্প খাতকে বাঁচিয়ে রাখতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় মালিকদের কাজ করতে আহ্বান জানান তিনি সাইফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা রান্নার ভুল পদ্ধতি এবং চাল ছেটে মিনিকেট করতে গিয়ে বছরে এক কোটি টন চাল অপচয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষি উপদেষ্টা অবসর প্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী রেজারের ফার্ম গেইটে বিএআর মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি এ সময় চালের অপচয় খাদ্য উৎপাদনের সাফল্য ম্লান করে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন উপদেষ্টা প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে উল্লেখ করে কৃষি উপদেষ্টা আরও বলেন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার দেশে খাদ্য পণ্য উৎপাদনে আমরা যে সাফল্য দেখিয়েছি তা নিঃসংশে প্রশংসাযোগ্য তবে উৎপাদনের পাশাপাশি আমরা খাদ্য পণ্যের সংঘরত্বর ক্ষতি এবং অপচয় কমানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি রাইস মিলের পলিশের কারণে এখন যদি মিনি কেট চাল দেয় মনে এইটা মনে একটা বড় কারণ প্রতি বছর দেশে প্রায় এক কোটি টন চাল অপচয় হচ্ছে ফলে এটি রোধ করা গেলে ঘাটতি মিটিয়ে 
প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ চাল রপ্তানি করা ইভেন সম্ভব উৎপাদন বাড়লেও মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্মে অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার এমন অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থায় বাজারে স্বস্তি ফেরাতে চায় সরকার অর্থনীতিবিদরা বলছেন ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাতে হাত বদলের হার কমিয়ে শক্তিশালী বিপণন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে সোরাব হোসেন সম্রাটের ছবিতে ফরহাদুর রহমানের রিপোর্ট বাইশটি কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের নাম এর মধ্যে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ মাছ চায়ের মতো পণ্য রয়েছে যেমন তেমনই রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফল এতে গেল জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এফ এর তথ্য সরকারি সংস্থা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর জানাচ্ছে দেশে দৈনিক পাঁচ কোটি পিস ডিমের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন রয়েছে পাঁচ কোটি আশি লাখ যা দরকারের চেয়েও বেশি এক দশকে দ্বিগুণের কাছাকাছি বেড়েছে মাংস উৎপাদন কিন্তু বাজারে এর প্রভাব কি একশো টাকার নিচে কোনো সবজি নাই একশো বিশ টাকা তিরিশ টাকা পেঁয়াজের কেজি বাড়ার তো একটা লিমিট থাকবে এটা তো লিমিট নেই উৎপাদকের কাছ থেকে ঢাকায় শুধু সবজি আসতেই হাত বদল হয় পাঁচ থেকে ছয় বার পণ্য ভেদে যা চারবারের কম নয় অনুসন্ধান বলছে মধ্যসত্ত্বভোগীরা ঠিক কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার দর কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এই জাল ভাঙতে কিছুটা নড়ে চড়ে বসেছে কৃষকের হাত থেকে পণ্যটা একটা বাজারে আসার ভেতরেও অনেকগুলো হাতের পরিবর্তন হয় তো সেখানেও যদি আমরা কোনো পদ্ধতিতে এই হাতের বদলগুলো কমিয়ে দিতে পারি তাহলেও আমাদের এই সরবরাহ শৃঙ্খলটা কিন্তু দক্ষ হয়ে ওঠে বাজারে সমান্তরালভাবে যে সরবরাহ শৃঙ্খল আছে তার পাশাপাশি আর একটা সরবরাহ শৃঙ্খল এস্টাবলিশ করা যায় কি না এবং শুধু সরকারি না সেখানে আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই যে উদ্যোক্তা কৃষক এদেরকেও সেখানে ইনভলভ করার অর্থনীতিবিদরা বলছেন বাজার ঠিক রাখতে মূল চ্যালেঞ্জ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ঠিক রাখা বিদ্যমান বিপণন কাঠামোয় সমস্যা দেখছেন তারা সাপ্লাই চেনের মধ্যে কতগুলো আর্টিফিশিয়াল ব্যারিয়ার তৈরি করে রাখা হয়েছে এবং এখানে ব্যবসায়ীরা কিন্তু কোনো রকমের যে নিয়ম বা সরকার যে সমস্ত নিয়ম বা নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলো কিন্তু মানছেন না যোগানের যে নিয়ম আইন সেটি মানা হচ্ছে না পুরো जलसीमाय माछ धरार समय एक भारतीय जिले के आटक कर नौबाणी जब्द कर निषेधाज्ञा उपेक्षा कर नदी माछ धरए चाँदपुर तेर जिले के आटक कर ইলিশের প্রজনন মৌসুমে নদী ও সাগরে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারতীয় জেলেরা প্রতিবারের মতো এবারও অবৈধভাবে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে মাছ শিকার করছে মঙ্গলবার বিকেলে দুটি ভারতীয় পতাকাবাহী ফিশিং ট্রলার গভীর সমুদ্রের জলসীমায় নিয়ম ভেঙে অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরছিল এ সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর টহল জাহাজ শহীদ আখতার উদ্দিন গভীর সাগরে নজরদারি বাড়ালে ভারতীয় ট্রলার দুটির অবস্থান শনাক্ত করে পরে গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে ধাওয়া দিয়ে একত্রিশ জেলেকে আটক করে এ সময় ট্রলা থেকে প্রায় পাঁচশো মন মাছ জব্দ করা হয় আটককৃত জেলেদের অধিকাংশের বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বলে জানা গেছে জলরাশির মধ্যে অবস্থিত বাংলাদেশের ফিশিং ট্রলার এবং বাংলাদেশি যে কোনো সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশের সর্বমত রক্ষার এই অভিযান নৌবাহিনী পরিচালনায় অব্যাহত থাকবে এদিকে চাঁদপুরের মেঘনা ও পদ্মা নদীতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরা দেয় তেরো জেলেকে আটক করা হয় এ সময় জব্দ হয়েছে বিশ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল মাছ ধরা নৌকা ও বেশ কিছু মা ইলিশ অভিযানে আটক জেলেদের দাবি মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার কথা জানতেন না তারা ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে তিন নভেম্বর পর্যন্ত অসাধু জেলে চক্রের কারসাজি ঠেকাতে মৎস্য বিভাগ নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড করার নজরদারিতে রয়েছে লাভিফ হাসান সময় সংবাদ চাষাবাদের জন্য ভূমিহীনদের দেয়া সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে বগুড়ার সোনাতলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীরার অভিযোগ দখল করা কয়েকশো বিঘা জমিতে চেয়ারম্যান মিনহাজুজ্জামান লিটন গড়ে তোলেন মৎস্য প্রকল্প এ নিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেও কোনো সমাধান মেলেনি শাহাদুল ইসলামের ছবিতে আব্দুল আওয়াল রিপোর্ট দু হাজার আট সালে বগুড়ার সোনাতলা রশিদপুর গ্রামের খাজা মণ্ডলকে চাষাবাদের জন্য চার বিঘার খাস জমির বন্দোবস্ত করে দেয় সরকার তবে সেই জমিতে কখনো চাষাবাদ করতে পারেননি খাজা মণ্ডল তার অভিযোগ ওই জমি দখলে নেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মিনহাদুজ্জামান লিটন আমারও চার বিঘা জমি সে জোর পূর্ব করে দখল করছে আমি তাকে আমরা তার কাছে গেছি বাজার করছি এমপির কাছে গেছি এমপি কোনো সাড়া দেয়নি আমাদের 
একইভাবে রশিদপুর গ্রামে ভূমিহীন কৃষকদের চাষাবাদের জন্য সরকারের বন্দোবস্ত করে দেওয়া একশো ছেষট্টি বিঘা খাস জমি দখল নিয়ে জাল দলিল ও কাগজপত্র তৈরি করে মৎস্য প্রকল্প গড়ে তোলেন সোনাতলা উপজেলার চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মিনহাদুজ্জামান লিটন প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও সমাধান মেলেনি বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের সরকারি পর্দের বানাবি তার জন্য ওটা আমাদের ওখানে দখল কেড়ে এনেছে নিয়ে ওটা ইয়া বাউন্ডারি করছে পুকুর খুঁড়ে ধরছিল তো খুঁড়ে পাইনি সামান্য কিছু জায়গা খুঁড়ছে আর কি বোঝা যায় কাটা পাশের মাটি খুঁড়ছে পারমানেন্টের দিইনি এখন জমি আমি দখল করছি দখলের মাধ্যমে আছে আর কি খুঁটে কেটে গেড়ে ঠেতছে তারও তিনটে খুঁটে আবার তুলে গেছে তবে উপজেলা প্রশাসন বলছে অভিযোগের প্রেক্ষিতে নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থা আমরা অবশ্যই এটা আইনগত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেটা গ্রহণ করা যায় সেই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করব। গত পাঁচ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আত্মগোপনে চলে যান মিনহাদুজ্জামান লিটন তার বিরুদ্ধে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র হত্যার ঘটনায় একাধিক হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে আব্দুল্লা আউয়াল সময় সংবাদ বগুড়া সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পালিয়েছেন আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাররাও এতে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে প্রায় দুই মাস পার হলেও কাজ শুরু হয়নি হাবিবুর রহমান পাপড় ছবিতে সাইফুর রহমান রকের রিপোর্ট সমন্বিত নগর কাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী মহানগরীতে ফ্লাইওভার চাললেন রাস্তা দৃষ্টিনন্দন সড়ক বাতি সহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজ চলমান ছিল গত পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার অভ্যর্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হলে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ঠিকাদাররা গাঢাকা দেন এতে মাসপথে বন্ধ হয়ে যায় ছিয়াশি কোটি টাকা ব্যয় বিন্দুর মোড় থেকে অলকার মোড় পর্যন্ত ফ্লাইওভার চোদ্দ কোটি টাকা ব্যয়ে ডাসমারি থেকে জাহাজঘাট পর্যন্ত চাললেন সড়ক একচল্লিশ কোটি ছিয়াশি লাখ টাকা ব্যয়ে শালবাগান কাঁচাবাজারের নির্মাণ কাজ সহ শত কোটি টাকার চারটি প্রকল্প এদিকে নগাঁয় এক হাজার একশো কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক প্রশস্তকরণ কাজ ও ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহাদেবপুরের শিবগঞ্জ এবং মহিষবাতানে দুটি ব্রিজের নির্মাণ কাজও বন্ধ হয়ে গেছে এছাড়া সিরাজগঞ্জে বাহেরগোলা এলাকায় সাত কোটি আঠাশ লাখ টাকার ব্রিজের দুটি পিলার নির্মাণ করে পালিয়েছে ঠিকাদার তবে মাসখানেক আগে নাটোরে এলজিডির বন্ধ পাঁচটি রাস্তার কাজ শুরু হলেও ধীরগতির কারণে ভোগান্তিতে মানুষ মানে কিছুটা আগানোর পরে হঠাৎ করে এখানে যে যারা নিয়োজিত ছিল তারা প্রপার কাজ করে নাই ব্রিজের কাজ ঠিকাদার ফালায় চলে গেছে এতে আমাদের জনগণের অনেক সমস্যা হইতেছে এটা যত তাড়াতাড়ি চালু হলে আল্লাহ করে তাহলে মানে এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত সুবিধা হয় কাজগুলো স্থগিত হয়ে আছে সেই কাজগুলো আবার পুনরায় চালু হয়ে যায় ঠিকাদারের কাজ দীর্ঘতি এবং কাজ বাস্তবায়ন না করার পরে ঠিকাদারের সাথে এই কাজটা চুক্তি আমাদের শেষ হয়ে যায় না ক্যান্সেল বাতিল করা হয় কাজ তারপরে অবশিষ্ট কাজ হয়তো আমরা ঠিকাদার আলাদা ঠিকাদার নিয়োগ করে আমরা এটা শুরু করতে পারবো সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রকল্পের কাজ যেন বন্ধ না হয় সেজন্য ঠিকাদারদের কাজ শুরুর তাগিদ দেয়া হচ্ছে আমরা চেষ্টায় আছি যেগুলো কাজ শুরু হয়েছিল এবং জন গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো চলমান রাখার দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে কয়েকটি কাজ বন্ধ ছিল সাময়িকভাবে পরিস্থিতিও স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং কাজগুলো প্রতিটি শুরু হয়েছে আশা করছি আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজগুলি শেষ করতে পারব রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক জানান যেসব ঠিকাদার ফৌজদারি মামলা বা রাজনৈতিক কারণে পালিয়ে গেছে তাদের শোকস করার পর কোনো উত্তর না পেলে পুনরায় টেন্ডার দিয়ে কাজ শুরু করা হবে তারা কাজ না করার প্রেক্ষিতে যাতে ভবিষ্যতে তারা আবার ঝামেলা করতে না পারে আমরা এটাকে বলি ডিভার্ড লিস্ট কালো তালিকাভুক্ত তালিকা অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আছে সেই দিকে আমরা যাব ওইটাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন রিটেন্ডার করে করব চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না হলে ব্যয় আরও বাড়বে বলে জানাই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ শর্ত ভঙ্গ করলে ঠিকাদারদের লাইসেন্স কালো তালিকাভুক্ত করার নিয়ম রয়েছে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী বড় ধরনের আর্থিক লোকসানের মুখে চট্টগ্রামের কর্ণফলি নদীর তলো দেশে নির্মিত মেগা প্রকল্প কর্মহলি টানেল প্রতিদিন দশ লাখ টাকা টোলা দায় হলেও রক্ষণাবেক্ষণে খরচ তিন গুণ বেশি প্রায় সাঁত্রিশ লাখ টাকা বিপরীতে আছে ঋণ আদায়ে চীনের চাপ সচেতন নাগরিক কমিটির নেতারা বলছেন উন্নয়নের নামে কেবল লুটপাট হয়েছে প্রকল্পটি থেকে আশরাফুল আলম মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত শফিকুল আলমের প্রতিবেদনে
চীনের সাংহাইয়ের আদলে চট্টগ্রাম শহরকে ওয়ান সিটি টু টাউনের মডেলে গড়তে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মাণ করা হয় মেগা প্রকল্প কর্ণফুলি টানেল নির্মাণের আগে বলা হয়েছিল প্রতিদিন গড়ে গাড়ি চলবে বিশ হাজার উদ্বোধনের পর থেকে গড়ে চলছে মাত্র চার হাজার টুল আদায় হওয়ার কথা পঞ্চাশ লাখ হচ্ছে মাত্র দশ লাখ অথচ প্রতিদিন ছয়শ কর্মকর্তা কর্মচারী সহ রক্ষণাবেক্ষণে খরচ সাঁত্রিশ লাখ টাকা লোকসান সাতাশ লাখ এ পর্যন্ত লোকসান নব্বই কোটি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে টানেল সরেজমিনে টানেলের টুল প্লাজা আনোয়ারা প্রান্ত ঘুরে পাওয়া যায় হতাশার তথ্য ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও সেতু কর্তৃপক্ষের তথ্য বলছে গত সেপ্টেম্বর মাসে আরও বিশ শতাংশ কমেছে টুল আদায় ও গাড়ি চলাচলের সংখ্যা যদিও তিন দশমিক তিন দুই কিলোমিটার টানেল নির্মাণে দশ হাজার ছয়শ কোটি টাকা ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে চীনে প্রতি কিলোমিটারে খরচ হয়েছে দেড় হাজার কোটি টাকা আর ভারতে এক হাজার আটশো কোটি টাকা আর বাংলাদেশে এই টানেল নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে খরচ হয়েছে তিন হাজার দুশো কোটি টাকা এখন প্রশ্ন হলো প্রতি কিলোমিটারে অতিরিক্ত দেড় হাজার কোটি টাকা কোথায় গেল জনপ্রদেশ সাথে কিংবা দেশের কল্যাণে করা হয়নি এটা করা হয়েছে দুটো কারণ একটা হচ্ছে অর্থ লোপাটের জন্য আর এটা হচ্ছে আমার সময়ে উন্নয়ন হয়েছে সে বড় গলায় সে কথাটা দাবি করার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডির ক্ষেত্রে জনগণের মতামত না নিয়ে কিংবা যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মতামত না নিয়ে এক একতরফাভাবে নিজেদের স্বার্থে করার কারণে আজ এটা বিশাল একটা ক্ষতির সম্মুখীন শ্বেত হস্তি বলল বুল্লয় এটা একটা ভয়াবহ আমাদের অর্থনীতির জন্য একটা বিপজ্জনক তবে সিডিএ বলছে এই টানেল নির্মাণে ছিল অদূরদর্শিতা ও পরিকল্পনার অভাব চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের সঙ্গে টানেল সড়ক যুক্ত করলে এ ধরনের আর্থিক সংকটে পড়তে হতো না কক্সবাজারের সঙ্গে স্ট্রেট বাসখালী দিয়ে বেকুয়া দিয়ে সোজা স্ট্রেট রোডটা যদি আমি মিলে দিতেন তাহলে কিন্তু আপনার এই প্রবলেমটা আজকে থাকতো না প্রচুর গাড়ি কিন্তু আসতো কিন্তু আপনার প্ল্যানিংয়ের দুর্বলতা আমি বলবো যে এটা প্ল্যানিংয়ের দুর্বলতা এটা ঘুরে কেউ যাবে না চাতুরি দিয়ে ঘুরে কেউ কক্সবাজার রোডে যাবে না আপনার স্ট্রেট রোড হয়ে গেলে এবং ওখানে ষাট কিলোমিটার কমতো আর টুলের হার বেশি হওয়ায় ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে নানা অভিযোগ নতুন বৃদ্ধি যদি যায় তাহলে ওই দিক দিয়ে দুইশো টাকা করে আপনার চারশো টাকা আর এদিক দিয়ে যদি যায় তাহলে আপনার চারশো টাকা করে আটশো টাকা গাড়ি অনুপাতে টোলের হারটা একটু বেশি এদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলছেন উচ্চবিলাসী এই প্রকল্প চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যেটি অব্যবস্থাপনার বহিপ্রকাশ এগারো হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে টানেল সেটা আমাদের কি কাজে লাগছে আমরা কি চেয়েছিলাম আমাদের বাণিজ্য কি চাইছিল চট্টগ্রামের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্প্যাক্ট কি এটা দাবি করেছিল এটা আমাদের উপরে চাপানো হয়ে যে চট্টগ্রামের টানেল করে দেওয়া হয়েছে দায় সেরে গেছে চীনের ছয় হাজার সত্তর কোটি টাকা ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পনেরো বছর এ বছর থেকে শুরুর কথা রয়েছে ঋণের কিস্তি শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেশের বাইরের খবর জানাবো জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ওমর আবদুল্লাহ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন তিনি শপথ নিয়েছেন দলটির আরও কয়েকজন আইন প্রণেতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল প্রিয়াঙ্কা ও মল্লিকার্জুন খাগড়ে ওমর আবদুল্লাহ বুধবার শ্রীনগরে জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ন্যাশনাল কনফারেন্স এনসির নেতা ওমর আবদুল্লাহ শেরি কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ওমর আবদুল্লাহকে শপথ পাঠ করান লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা এ নিয়ে দ্বিতীয়বার জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ওমর আবদুল্লাহ এদিন শপথ নেন ন্যাশনাল কংগ্রেসের আরও কয়েকজন আইন প্রণেতা ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি জানায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে আরও ছিলেন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব ডিএম কের কানি মোঝি সুপ্রিয়া সুলে সহ আরও অনেকে যদিও ওমর আবদুল্লার সরকারে কংগ্রেস থাকছে না বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম শপথ নেয়ার পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন ওমর আবদুল্লাহ দীর্ঘ দশ বছর পর গেল মাসে জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনে নব্বইটি আসনের মধ্যে বিয়াল্লিশটিতে জয় পায় এনসি ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে মিলে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ায় সরকার গড়ল এনসি ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা ওমর আবদুল্লাহ দু সালে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন একই বছর থেকে দলের সহ সভাপতি পদে রয়েছেন তিনি তার বাবা ও জম্মু কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ দলটির সভাপতি পদে রয়েছেন রাইসা জান্নাত সময় সংবাদ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগাম ভোট গ্রহণ চলছে মঙ্গলবার দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য জর্জিয়ায় একদিনের রেকর্ড তিন লাখেরও বেশি ভোট পড়েছে এদিকে নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থী ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন ও অর্থনৈতিক নানা ইস্যুতে পরস্পরের মুখোমুখি হন তারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সে খবর জানাচ্ছেন হাসানের জামা সাকি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে শুরু হয়েছে আগাম ভোট মঙ্গলবার আগাম ভোট গ্রহণ হয় দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য জর্জিয়ায় একদিনেই ব্যাটেল গ্রাউন্ড এই স্টেটে তিন লাখের বেশি মানুষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেন সকাল থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে দেখা যায় দীর্ঘ লাইন জরিপে এই অঙ্গরাজ্যের ছেচল্লিশ শতাংশ জনসমর্থন নিয়ে এগিয়ে আছেন কমলা হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থন মাত্র এক শতাংশ কম অর্থাৎ ৪৫ শতাংশ এরই মধ্যে প্রচারণায়ও ব্যস্ত সময় পার করছেন কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প আগাম ভোট হওয়া জর্জিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশ করেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে ইলিনয়ে শিকাগো ইকোনমিক ক্লাবে ব্লুমবার্গ নিউজকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেশকে আরও শক্তিশালী করবে এছাড়া পেনসিলভেনিয়ার ওক্সে টাউন হল সভায় আবারও অভিবাসন নিয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন অবৈধ অভিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ ও লাতিন আমেরিকান জন্য ক্ষতিকর হবে এদিকে দোদুল্যমান মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে জনপ্রিয় মার্কিন রেডিও প্রোগ্রাম দ্য ব্রেকফাস্ট ক্লাবের লাইভ সাক্ষাৎকারে অংশ নেন ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিস এ সময় অভিযোগ করে তিনি বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শুধু ঘৃণা ছড়াচ্ছেন এদিকে কমলা হ্যারিসের প্রতি নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের বন্ধু রিপাবলিকান সমর্থক ফক্স নিউজের জনপ্রিয় সাবেক উপস্থাপক জেরাল্ডো রিভেরো হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র খবর জানাবো আনুষ্ঠানিক ঘোষণার একদিন পরই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হেড কোচের দায়িত্ব নিতে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন ক্যারিবিয়ান সাবেক ক্রিকেটার ফিল সিমস এদিকে একই ফ্লাইটে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজ খেলতে ঢাকায় এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল নয় বছর পর টেস্ট সিরিজ খেলতে ঢাকায় এলো প্রচারা টাইগারদের সাবেক কোচ চান্ডিকা হাতুরু সিংহের বরখাস্ত হওয়ার ২৪ ঘন্টা না পেরুতেই বাংলাদেশে পা রাখলেন বিসিবির নবনিযুক্ত হেড কোচ ফিল সিমন্স দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে একই বিমানে এলেন টাইগারদের কোচ তবে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি থাকলেও বিমানবন্দরে অনেকটাই হাসি খুশি ছিলেন সিমন্স বিমানবন্দর থেকে সরাসরি মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে যান নবনিযুক্ত কোচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের আগে মিরপুরে চলমান অনুশীলনে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সিমন্স এদিকে সকাল থেকেই নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা বিমানবন্দরের বিভিন্ন পয়েন্টে মোতায়েন করা হয় যৌথ বাহিনীর সদস্যদের দেশের পট পরিবর্তনের পর অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ তবে পর্যবেক্ষক দলের সফরে কেটে যায় সেই অনিশ্চয়তা তাই তো প্রটিয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো ত্রুটি রাখেনি বিসিবি সকালেই বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখে টেম্বা বাবুমার দল লম্বা জার্নিতে ক্লান্ত প্রোটিয়াদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় বিসিবির অফিসিয়ালরা প্রায় নয় বছর পর টেস্ট খেলতে বাংলাদেশে এলো দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ দুই হাজার সালে টাইগারদের ডেরায় টেস্ট খেলেছিল ফ্রোটিয়ারা যদিও বৃষ্টির কারণে ওই সিরিজের দুই টেস্টই হয়েছিল ড্র বিমানবন্দরে খানিক বিশ্রাম সেরে একে একে টিম বাসে উঠেন কাগিসি ও রাবাদা এইডেন মার্করাম ও কেশব মহারাজরা সেখানেও ছিল কড়া নিরাপত্তা যৌথ বাহিনীর প্রোটোকলে টিম হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হয় দক্ষিণ আফ্রিকান কনভয় তবে প্রথম দিনে কোনো অনুশীলন সেশন রাখেনি প্রোটিয়ারা প্রথম টেস্ট সামনে রেখে কাল থেকে অনুশীলন করবে এইডেন মার্করামরা ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা সাকিব আল হাসানকে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঢাকা টেস্টের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি সবশেষ ভারত সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন পেইসার খালেদ আহমেদ ভারত সফরে সাকিব জানান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঢাকা টেস্টের পরই এই ফর্ম্যাট থেকে অবসর নেবেন তিনি মাঝে তার দেশে ফেরা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে সাকিবের নিরাপত্তা যার কারণে প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে রাখা হয়েছে এই অলরাউন্ডারকে সব ঠিক থাকলে আগামীকাল রাতে দেশে ফিরবেন সাকিব ভারতের বিপক্ষে হোয়াইট ওয়াশ হলেও সেই স্কোয়াড থেকে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি বিসিবি নির্বাচক প্যানেল নাজমুল হোসেন শান্তন নেতৃত্বাধীন দলে আছেন নিয়মিত সব ক্রিকেটারই আগামী একুশ অক্টোবর ঢাকায় শুরু হবে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট
সময় সংবাদের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার বাতিল হচ্ছে জাতীয় আর্ট দিবস তারিখ ঐতিহাসিক 7 মার্চ 17 মার্চ ও 15 আগস্ট শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী সরকার মন্তব্য উপদেষ্টা এবং চলে গেলেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী এই শারীরিক নানা জটিলতা নিয়ে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে কাল মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন এই ছিল সময় সংবাদের সঙ্গে থাকুন সময়